看似完美的游戏，最后成功的逃脱者，实则在第五蛋壳背后的故事，他们才是真正的施暴者。而真正受到伤害的是那个不会说话的哑女和一头早已疯掉的小象。从哑女的简介中，我们可以看到，哑女的哑巴并不是后天造成的，而是天生哑巴。就因为这一点，她被自己的亲生父母抛弃。本以为自己的一生也就这样了，可没想到，她却被自己的养父救下，将其培养成了游乐园的表演明星，每天在花车上跳着属于自己的舞蹈。被慕名而来的游客们称之为“哑巴娃娃”，也是因为有了养父的关爱，使他拥有了活下去的动力。可殊不知的是，自己对于养父来说，也不过只是一个聚宝盆罢了。游客们开始厌倦了哑女，她的父亲开始冷落她，一次次的打击让她觉得不再悲哀。直到她的养父又带回了一个新的女儿，也正是我们的舞女。原本是一件值得高兴的事情，可没想到，在一次万圣节的游行中，舞女将哑女推下了花车。哑女沙哑的哭喊着，却没有一个能够听到她的求救，因此后面的花车就这样从她身上碾过了。本以为这样的哑女就已经很可怜了，可没想到的是，还有一个风扇莫比。她是一只被游乐园压榨了一辈子的母象，没人关心她的生死，也没人知道她是怎么死的。但我们知道的是，驯兽是压榨了她，不过只是为艺术献身，没人知道小象一生的心愿。但驯兽师却说，艺术就是小象的心愿。人们说他虐待。他说：“你们空口无凭。”结果却被医生解剖，取走了重要的器官，而他的象牙却被矿工卖掉，发了一笔横财。每个人都在推卸自身的责任，却唯独没有一个人是站在小象的身边替他说话的。因此，在惊魂夜这天的到来，身为哑女好朋友的月林小丑带着他们的灵魂回到了这里，并开始了一场诡异的复仇。而士兵则是误打误撞，自己的上司被杀，乘坐着火车逃到了这里。做了一辈子的逃兵，却逃不出这场惊魂夜呢？其中故事中的一些细节，可能不用说，大家也都知道。哑女的养父，也就是这场游乐园的老板。其次，故事中还提到，母象的毛被做成了鞭子，而驯兽师却用了这把鞭子继续虐待了母象的孩子。而这个孩子，指的是不是就是我们蛋仔皮肤中的小象多多呢？要知道，小象多多的故事也是从游乐园中逃出来的，其中还有我们的鸡块妹等等蛋仔皮肤呢。